ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர்டில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஏ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூசஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் சில கண்டிஷன் சில லூப்பிங் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி வரதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே இப்போ இங்கே டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பேர்டில் என்னென்ன டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இஃப் இருக்குது இஃப் ஏல்ஸு நெஸ்டட் இஃப் இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடர் அன்லஸ் நீங்கள் ஒன்று இது புதுசாக இருக்குது அன்லஸ் எல்ஸ் அண்ட் தென் அன்லஸ் எல்ஸ் இஃப் இதான் பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் போல் போலில் இருக்க டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்டினரி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே போகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே போகும் இல்லையா அதான் வந்து சிம்பிள் எஃப் இல்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் மற்ற லாங்குவேஜில் எப்படி அதே மாதிரி தான் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னே கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதான் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னே கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதை வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டேன் டென்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ ஏ மாடலஸ் டூ ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாடலஸ் தான் ரிமைண்டர் டூவாக இருந்து நமக்கு என்ன வரும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் சொல்லிட்டு வரணும் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கண்டிஷன் என்ன ஆகுது டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு வருது அப்போ கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ட்ரூ ஆகிடுது அப்போ அவுட் புட் நமக்கு என்னென்னு வருது ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வருது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃபேல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃபேல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதோடைய சின்டெக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ ஒரு தான் கண்டிஷன் கொடுக்குறோன்னா கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னே ஒர்க் ஆகும் எல்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ட்ரூ வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வரும் இல்லை ஃபால்ஸ் ஆகிச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எல் ஸ்பாட் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் தென் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து வரும் அதனே ஃப்ளோ சார்ட் தான் இது கண்டிஷன் ட்ரூ வந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அண்ட் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ சேம் திங் இப்போ வந்து நான் வந்து வேரியபிளில் டுவெண்ட்டி ஒன் டிக்ளர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் டூ டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஈவன் நம்பர் வரும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு எல்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன வரும் ஆட் நம்பர்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ வாலை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ வரும் ரிமைண்டர் இல்லை வராது ஏ நமக்கு என்ன வரும் ஒன் வரும் அப்போ வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சு நமக்கு என்ன வரும் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா அப்போ நமக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் ஆட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து அவுட் புட் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெஸ்டட் இஃப் நெஸ்டட் இஃப் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா மோர் தென் ஒன் இஃப் இஃப்புக்குள்ளே இஃப் கண்டிஷன் வருதுனா பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் மோர் தென் ஒன் இஃப் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இப்போ எல்ஸ் இஃப் இந்த இடத்துல எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அண்ட் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் அதாவது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் முந்நூறு கண்டிஷன் அது ட்ரூவாக இல்லைனா அதுக்கப்புறம் எல்ஸ் ஸ்பாட் அந்த மாதிரி வரும் அதான் வந்து நெஸ்டட் மோர் தென் ஒன் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதா என்னதுன்னா நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் கண்டிஷன் ஒன்னே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா தான் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் இது போகும் அங்கே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க்கு ஒர்க் ஆகும் இல்லை கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸுக்கு வந்து போயிடும் இப்போ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துட்டேன் ஏ மாலஸ் டூ டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த கண்டிஷன் டூ ஆனால் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதான் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் டூ டென்னா டென்னால் வந்து நம்ம டூவை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது ஜீரோன்னு வருது அந்
அப்போ அடுத்த கண்டிஷன் வருது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி இது வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் ஐ இஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற வேல்யூவை நமக்கு வந்து வரும் இப்போ இந்த எது எதாவது ஒன்றில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஏ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ட்ரூ ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வரும் இது வரவே வராது இப்போ இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ஆனால் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் இந்த இடத்துல ட்ரூ ஆச்சுன்னா இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் ஆனால் டிஸ்பிளே ஆகும் இது வராது இப்போ ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூ ஆனால் இந்த இடத்துல வரும் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன் வந்து போய்கிட்டே இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அந்த கண்டிஷன் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா இன்னும் ஒரு ஐ இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இப்போ எதுலையுமே அது வரலன்னா எல் ஸ்பாட் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் நம்ம கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் நமக்கு ஐ இஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அன்லஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இஃப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ வந்தது ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் அன்லஸ்ன்னு சொல்லிட்டுனா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ அதோட சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லஸ் பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இப்போ அதை எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துட்டேன் அன்லஸ் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னா என்ன வரும் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் இல்லையா ஏன்னா ஏ வந்து ஈக்குவல் தான் டென் நாட் அப்போ இது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கண்டிஷன் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது என்னென்னு வருது ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லஸ் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி தான் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் அது ஒர்க் ஆகும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் எல் ஸ்பாட் ஒர்க் ஆகும் அப்படியே இஃப் எல்ஸுக்கு ஆப்போசிட் தான் என்னதுன்னா அன் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல தான் இருக்கும் அன்லஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் அதான் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷனல் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இதோடைய இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சின்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ட்ரூ ஆன் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் சாரி ஃபால்ஸ் ஆன் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ட்ரூ ஆன் தான் எல் ஸ்பாட் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படியே ஆப்போசிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ ஏயோட வேல்யூ டென்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஏயோட வேல்யூ டபுள் ஈக்குவல் டு டென்னா கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுது இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இது தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்போ நமக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லஸ் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி தான் எல்ஸுக்குள்ளே எல்ஸ் இஃப்புக்குள்ளே எல்ஸ் இல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் அப்படி மாதிரி வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்லெக்ஸ் பூலியன் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ எல்சிஃப் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த எல்சிஃப் அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆனுச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ல சாரி ஃபால்ஸ் ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆனால் அதுக்கப்புறம் எல் ஸ்பாட்டில் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின் கொடுத்துட்டேன் அன்லஸ் ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஏன்னா ஏயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி இது வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆகும் இது தான் ஒர்க் ஆகும் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு வேலை நான் ஏயோட வேல்யூ சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருந்தேன்னா இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ஆகுமா ஃபால்ஸ் ஆகுறேன் எனக்கு ஒன்று என்ன ஒரு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வருமா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்ன வரும் இங்கே சிக்ஸ்டி டபுள் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த இடத்துலையும் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுனா இங்கே தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகாது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ட்ரூ ஆனால் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து போயிடும் இப்போ நம்ம கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஃபால்ஸ் ஆனதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு